这个体重440斤的女人正艰难地在楼梯上挪动着。她叫刘婷婷，被媒体称为亚洲第一胖妞。2 8岁的刘婷婷不能像普通女孩那样穿衣打扮，别说走路，连站着的时间久了，婷婷的腰都会痛得受不了，这让她无法像正常人那样出门工作。偶尔出门，路人异样的眼光让婷婷觉得自己就是个怪物。你马路上别人看我就像看怪物一样，就不像是在看一个人类。有一次，他把拉面馆的塑料椅子坐塌了，引来了周围人的哄堂大笑。从此，婷婷再也不敢坐外面的椅子。青春期时，婷婷因为过度肥胖变得自我封闭，从此辍学在家，每天把自己关在房间里。然而，现在的婷婷却有着一份羡煞他人的爱情。她有一个非常疼爱她的帅老公，还有一个可爱的儿子。这一切还要从几年前说起。其实，婷婷12岁之前体重一直是正常水平。12岁那年，婷婷在放学回家的路上遭遇了一场车祸，导致她整整昏迷了四个月。让她没想到的是，车祸后她的体重开始疯狂增长。仅仅过去一年，婷婷的体重就飙升至150斤，这在同龄人里已经算是超重了。到她19岁的时候，体重已经超过了320斤。青春期的婷婷食欲非常旺盛，一顿能吃下三碗大米饭。刚刚吃完饭没多久，婷婷又会觉得胃里空空的。然后晚上饿了的话，就这么大的馒头，能吃一个馒头，煮两袋方便面，下两根火腿肠，再来两个荷包蛋。过度肥胖的身材给婷婷带来了许多不便，也让她对生活失去了希望。直到2009年，婷婷在网络上看到了特殊人群艺术团的招聘，抱着试一试的心态。婷婷就加入了艺术团，在这里，婷婷可以尽情地唱歌跳舞。登台演出后，还能获得观众的掌声。婷婷逐渐打开了自己的心。镜头前，婷婷笑着说要给记者展示自己的绝技。杀手锏，我给你们露一手。这样的舞蹈动作，婷婷非常轻盈的就完成了。她说，她就是要证明给所有人看，自己并不比正常人差。不久后，婷婷就在这里邂逅了自己一生的挚爱。艺术团有一个粉丝群，婷婷的老公喜亮就是在这里认识的。喜亮是一个又高又瘦、外形俊朗的男人。他说自己就喜欢婷婷这样的胖女孩。胖女孩吧，心胸开阔，就是心怀体胖嘛，你知道。嗯，嘻哈一天嘻嘻哈哈的，挺开，挺开朗。我喜欢这样女孩，不喜欢。经过一段时间的接触和了解，两人很快坠入了爱河。但是巨大的外貌差异总是会引起周围人的冷眼与非议，不堪入耳的谣言更是家常便饭，这让婷婷一度不敢在街上和喜亮牵手，甚至刻意保持着距离。每次听到这样的话，喜亮都会更加坚定地攥紧婷婷的手。在他眼中，婷婷就是最美的女孩。婷婷因为过度肥胖无法久站，喜亮就担起了照顾她的责任。不仅如此，家里的家务也是由喜亮一手包办。喜亮决定和婷婷有更进一步的发展，随即把这个好消息告诉了父母。一开始，父母听说喜亮有对象了，都非常高兴，毕竟儿子也到了谈婚论嫁的年纪。起初，父亲听说儿子的女朋友有点胖，以为只是普通女孩的微胖。但当喜亮第一次把婷婷带回家时，喜亮的父母都吓了一跳，眼前的女孩根本不是微胖，站在儿子身边，她的块头是儿子的好几倍。喜亮的父亲非常抗拒这门婚事，他不愿意和婷婷交流，直接以断绝父子关系相要挟，逼迫儿子分手。这个对象咱不能处了，就是咱家养不起，就是咱们这劳动家庭，全职两口子劳动，你啥也做不了，以后家庭的负担太重。这次面对父亲的威胁，一边是自己心爱的女孩，一边是养育自己的父母，喜亮陷入了进退两难的地步，但婷婷却表现出了惊人的勇气。一直以来都是喜亮保护着他，阻挡外界的非议与冷眼。这次，婷婷也想为他们的幸福争取一次。婷婷看出了婆婆是刀子嘴豆腐心，于是经常找婆婆聊天谈心。在交谈过程中，婆婆发现婷婷虽然胖，但心地非常善良。同为女人，婆婆也开始心疼起婷婷的不容易。这对有情人终于得到了婆婆的祝福，而父亲却始终不肯与小两口和解。喜亮决定偷偷和婷婷登记结婚。婆婆则暗中帮着他们偷出了户口本。2011年，小两口终于正式登记结婚。但让婷婷感到遗憾的是，因为得不到公公的祝福，他们没有办婚礼，婷婷没能实现穿婚纱的梦想。想到自己和喜亮多年来相濡以沫的感情，婷婷决定冒险为喜亮生个孩子。医生告诉过婷婷，以她的身体情况，生孩子可能会引起很多并发症，甚至大出血。
当时怀孕的婷婷体重达到了三百八十斤，因为肚子上的脂肪有十一厘米厚，孕期做的 B 超全都看不见胎儿。生产过程虽然异常艰辛，婷婷最终还是生下了一个健康的男孩。然而，婷婷的体重却一度飙升到440斤。医生说，再这样下去，婷婷很有可能瘫痪，甚至有生命危险。为了和喜亮白头偕老，为了陪着儿子走得更远，更重要的是让公公彻底接受自己，婷婷只能踏上了慢慢减肥路。对于婷婷来说，在跑步机上运动是一件非常艰难的事。刚走三分钟，她的嘴唇就变得青紫。腿也没办法再支撑了，他只能趴在扶手上，大口大口喘着粗气。一年后，婷婷的坚持终于有了成效。她从刚生完孩子的440斤减到了305斤，足足减掉了135斤，这让记者都感到非常不可思议。这相当于减掉了一个成年男子的重量。但是婷婷的目标远不止于此。她说她要再减掉150斤，变瘦变美之后，她想补办一场婚礼，体验一把穿婚纱的快乐。由于婆婆摔伤了脚。婷婷决定暂缓几天减肥计划，带着老公儿子回家看望婆婆。由于公公的疾言厉色，结婚五年，婷婷很少踏进婆家大门。这次她也只能和老公孩子住在旅馆里过夜。但是在婷婷心里，喜亮的父母也是她的父母，而且自己已经瘦了这么多，她想证明给公公看，自己是可以瘦下来的，可以给老公儿子更好的生活。第二天一大早，婷婷就提着大包小包来到了婆家，但是公公并不在家。婷婷开始为公婆做饭，减肥后的婷婷已经可以站着做完一顿饭了。到了午饭时间，公公还是不愿意回来。他知道公公对他还有心结，但是这也让婷婷更加坚定了减肥的决心。不在乎说公公婆婆以前对我怎么样，反正老，其实我挺能理解他们对我的那个一开始的看法。婷婷希望等到她再减下150斤时，能够把公公婆婆接到身边来住，一家人其乐融融。其实肥胖并不可怕。可怕的是继续胡吃海喝，不运动锻炼影响自身的健康。婷婷能正视自己的问题，并为之付出努力，也离不开丈夫和儿子一直以来的鼓励。如果没有遇见喜亮，也许婷婷这辈子都走不出肥胖的阴霾。希望婷婷为了自己，也为了深爱自己的家人，早日减肥成功。这里是女他放映室，我们下期再见。